அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக இன்றைக்கு செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் சோ நீங்க வந்தாலும் இன்னும் வெட்டுவா அண்ட் டேஸ்டான ரெசிபிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மேங்களூர் கீ மட்டன் பாக்க போறோம் மேங்களூர் கீ மட்டன்னாலே கொலஸ்ட்ரால் இதுல கீ வேறையா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆக்சுவலா வந்து கீ நான் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கணும் சோ அது வந்து போன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஒன்ஸ் இந்த வயல் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து கீ எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா So, that's why we have a lot of tasty recipe. It's okay. a bit different and easy. Mm. As usual, we have a bit easy recipe. We can see the ingredients in the wheat. Okay. So, in that way, we can see the manglur ghee mutton. That's why we have a lot of rice. Jeera rice. We can see the rice in the same way. Okay, so first, what do we do? First, we have a lot of manglur mutton. We have a lot of manglur mutton. We have a lot of manglur mutton. கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சூப் மாதிரி வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த தண்ணியில தான் நம்ம மசாலா வேக வைக்க போறோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சூப் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு ட்ரை மட்டன் தான் இந்த சூப்ல தான் மசாலாவை வேக வைக்க போறோம் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஒன் பை ஒன் நம்ம எல்லா மசாலாவும் இதுல சேர்த்து வேக வச்சு அரைக்க போறோம் இப்ப வந்து இதுல வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து தக்காளி கிடையாது வெங்காயம் மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் பெரிய வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு சின்ன வெங்காயம் இதோட மிளகு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அடுத்தது தனியா மிளகா காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தனியா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்தது இந்த கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்கா இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாவே எடுத்து வச்சிருக்கோம் அது எல்லாமும் இதோட சேர்த்து வேக வச்சு நம்ம அரைக்க போறோம் இந்த பிகினர்ஸ் சமைக்க புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மட்டன் நல்லா இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு வேக வச்சு அந்த தண்ணியோட எடுத்து வச்சிருக்காங்க இப்ப அடுத்து வந்து ஒரு வானொலியில வச்சு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணிய வந்து சேர்த்திருக்காங்க அந்த தண்ணியில சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அண்ட் விருப்பப்படுறவங்க பெரிய வெங்காயம் கூட சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அண்ட் அதுல வந்து மிளகு சீரகம் தனியா மிளகா வத்தல் இந்த நாலு பொருட்களும் சேர்த்திருக்காங்க அதோட வந்து பட்டர் கிராம்பு இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதோட சேர்த்து இப்ப நம்ம இஞ்சி பூண்டும் இதுலயே ஆட் பண்ண போறோம் கட் பண்ணிட்டு இஞ்சியும் பூண்டும் வித்தியாசமாவும் செய்வாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி டேஸ்ட்ஃபுல்லா நம்ம குடுக்கறது தான் நம்ம இந்த வெங்காயம் எல்லாம் இதுல ஆட் பண்ணிருக்கோ
ஆக்சுவலி வெங்காயம் இல்லாம கூட செய்யலாம் இது கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் வெங்காயம் இருந்ததுன்னா அது அந்த கிரேவி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்கும் நமக்கு அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலா நம்ம ஃபுட்ல வந்து தக்காளி நிறைய சேர்க்கும் இதுல வந்து தக்காளி கிடையாது அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து எலுமிச்ச பழம் வந்து கடைசியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து நல்ல சுண்ட நேரத்துல இதுல வந்து கொஞ்சமா புளி ஆட் பண்ணணும் அதிகமா புளி வேணும்னு இருந்தா நம்ம லெமன் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியா இல்லனா இந்த புளியே கூட நமக்கு போதும் தான் எல்லா மசாலாவும் நல்லா சேர்ந்து வெந்துட்டு இருக்கு மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி அதுல வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ண வெங்காயம் மிளகாய் வத்தல் தனியா மிளகு சீரகம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ண இஞ்சி சின்னதா கட் பண்ண பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் பிரியாணி இல பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வதங்கனா போதும் நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தா தான் நம்ம அரைக்கும் போது கரெக்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்ப வந்து இதை ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மசாலா தண்ணியும் நல்லா நமக்கு அந்த ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல இதை வந்து நல்லா நம்ம ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கோசா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் நெய் ஸோ நெய் கேட்டீங்க ஆமா இப்போ வந்து இந்த பேன்லேயே நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து நெய் வந்து நம்ம ரொம்ப ஓவர் ஹீட் பண்ண போறது கிடையாது போட்டு உடனே வதக்க போறோம் ஸோ இந்த பேன்லேயே வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து கொஞ்சமா சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிருக்கோம் எதனால சில்லி பவுடர் ஆட் பண்றோம்னா இந்த கலர் நம்ம கிடைக்கிறதுக்காக இந்த நெய்ல வந்து சில்லி ஆட் பண்றோம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சிருக்கிற இந்த மட்டன் கொஞ்சம் இந்த சூப் இதுல இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இதோட சேர்த்து இந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ண போறோம் நல்ல கார சரமா இருக்கும் போலே ஆமா நம்ம அந்த மிளகாத்தூள் வந்து நெய்ல போட்டதுனாலதான் அந்த கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்குது பாருங்க இப்ப வந்து இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம்
ஏற்கனவே மட்டன் வேகும் போது நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டன் மட்டன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள்லாம் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு தண்ணியோடு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வானொலியில் வேக வச்சுருந்தாங்க மட்டன் அதில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணி அதில் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க விருப்பப்படுறவங்க பெரிய வெங்காயம் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதோடு வந்து மசாலாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு சீரகம் தனியாக மிளகாய் வத்தல் சேர்த்தாங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சி அண்ட் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண பூண்டு ஆட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் வந்து புளி அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக புளி சேர்த்தாங்க நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுற பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் அந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ணாங்க அது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஆற வச்சு அதில் கொஞ்சம் மிளகாய் வத்தல் காரத்துக்கு சேர்த்தாங்க அதை வந்து நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அகெயின் வந்து வானொலியில் நெய் ஊற்றி நெய்யில் வந்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து அது நல்லா பொரியிற டைமில் வேக வச்சு மட்டனையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாங்க இப்போ அதில் அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலா கலவையை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் விடலாம் இது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும் வாட்டர் எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் நெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இது நல்லா ட்ரை ஆகணும் நமக்கு ஸோ இது வந்து இந்த அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அந்த ஜீரா ரைஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சாதம் அடிக்கிற மாதிரி இந்த அரிசியை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதை தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நம்ம வந்து அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து நெய் இல்லை எண்ணெய் ஏதாவது ஒரு ஒரு இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எதுக்காக இதில் நெய் சேர்க்க எதுக்காகனா எப்போவுமே பிரியாணி சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் ஒரு ட்ராப் விடுவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒருவேளை கொஞ்சம் குழை குழஞ்ச ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்பயும் அந்த அரிசி வந்து தனியாக இருக்கிறதுக்காக ஓகே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருக்குவாங்க ஆமாம் தண்ணியும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ மட்டனும் வந்து நல்லா வெந்து இந்த நெய்யெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் மீன் வாயில் வந்து இந்த ரைஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் அந்த கரண்டி கொடுங்க ஸோ இதுதான் இந்த கிரேவியோட பாதம் ஓகே இந்த அளவுக்கு இந்த கிரேவி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ரைஸோடு கொடுக்குறேன் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த பக்கம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த அரிசி சேர்த்துக்கலாம் சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஆக்சுவலி சின்ன குழந்தைங்க முத முதல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறோன்னா இந்த ரைஸ் தான் கொடுப்பாங்க பழைய காலத்துலலாம் ஸோ அதே மாதிரி வயசானவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் இந்த ரைஸ் வந்து ஜீரணமாயிடும் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் ஸோ வந்து ரைஸ் நல்ல கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதை வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரைஸ் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம கீ மட்டன்னால இதை வந்து கீலேயே போயிடலாம் நம்ம ஸோ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நெய் நெய் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க எண்ணெயில் கூட தாளிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் முழு மிளகு கொஞ்சம் அதே மாதிரி சீரகம் கொஞ்சம் 
இதோட பெப்பர் பவுடரும் நம்ம சேர்க்க போறோம் கருவேப்பில நெய் ஊத்தி நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிளகு சீரகம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டு தாளிக்கிறாங்க இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம இப்ப இதுல சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இப்போ உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சிருக்கோம் அண்ட் மட்டன்லையும் நம்ம தேவையான உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த உப்பே போதும் ஒருவேளை நீங்கள் பத்தலைன்னா நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாமே ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தாளிச்சு எடுத்துடலாம் மேங்களூர் கீ மட்டன் ஜீரா ரைஸ் ரெடி தேங்க்யூ மேம் ஸோ அற்புதமான ஒரு காம்போ நமக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேங்களூர் கீ மட்டன் அண்ட் ஜீரா ரைஸ் ரெண்டுனுடைய காம்போ எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சூப்பர் மேம் காரம் வந்து நிறைய போட்ட மாதிரி இருந்தது ஆனால் அவ்வளோ ஸ்பைஸ் இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிளண்டாக பண்ணுறதுனால கரெக்டாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கு அண்ட் மட்டனோட டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் வந்து கொடுக்குது ஸோ அவ்வளோ மசாலா போட்டாலும் வந்து நெய்யோடைய டாமினேஷன் வந்து நல்லா இருக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ரைஸோட இந்த காம்போ வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கு மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சரி நேரில் இன்றைக்கு ஷெஃப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் வழக்கம் போல ரொம்பவே அற்புதமாக நமக்காக ரெசிபிஸ்லாம் சமைச்சு காட்டினாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்